Hello guys, it's Aaron again with another project and on today's project we want to work on a pair of Irish Setter Vintage Mock Toe 8 inches Greetings to David Mastrino from Florida Thank you sir He actually sent me 3 pairs of boots but unfortunately I'm only going to be able to make one video and that's going to be this Okay Let's get to it. Let me show you guys the mock toes before I put them in the back and in the box. Yeah, these are the mock toes. Beautiful boots, by the way. Sometimes people ask, how come they don't have a midsole? Mock toes always have a midsole. It's just that I remove the sole and the midsole together at the same time. Right there, that's a midsole. Okay, they always, ha they always have a midsole. I mean, mock toes.
Yes, we did it. I'm done with this project. There were three pairs of boots. I'm super tired, to be honest. I've been working on four pairs of boots in two days. Ooh, I'm tired. Before I show you the Irish Shatter, let me show you the, the um, iron ranges I worked on. I mentioned in, my, uh, in the beginning that this customer sent me three pairs of boots. So this, this is the second one. These are the iron rangers. And on this one we did the uh, army green cork half soles. Natural storm well. Now, let's take a look at the other ones. Voila! <laughs> okay, here they are. 
Well, these were the hardest and the longest. Hardest and the longest. It's always hard to work with this Vibram 100 because it's super hard. Super hard. We did a black storm well. As always, leather midsoles. Vibram 100 combo. One layer of stack leather. Even though it's one layer, it's kind of thick. And this is good enough. If I put one more layer, nah, they would be like on balance, too high, uncomfortable. So this one always can be just like, uh, like the, the heel, just the sole in the heel, or you can have one layer of stack. I always like to put one layer of stack layer to make this uh, the heel sit like properly. Well, let's say a little bit better. Anyway, that's the way I do it. Oh, this is heavy, man. Now this can be done two different ways. Usually, usually we just glue this on, this Vibram 100, usually. But sometimes, well, now since I have this hashtag La Bestia, <laughs> I can stitch on these soles because it's super thick. Okay, but there's a charge. There's an extra charge for this to stitch on these soles, okay? There's an extra charge. I didn't charge anything to this customer because I totally forgot to uh, let him know about that. But anyway, I talked to him and he said he wanted to have this stitched on. I just did it. A little something, a little extra. Okay. What do you guys think about this particular result? Like I said, this is the hardest soul to work with. If you ask me, if you ask me, I really love what I do, but if you ask me, I hate working with these soles. <laughs> it's just too much time, too much time. All right, that's pretty much about it, guys. Thank you all for watching. If you like the video, please consider subscribing to the channel. If you have any question, please email me to revive at gmail.com. Bueno, pues gracias a todos. Ya terminamos otro video. Ya terminamos tres pares. Dije que fue un proyecto o unos proyectos largos porque fueron tres pares que me mandó este cliente. Y trabajé, estuve, estuve trabajando en cuatro pares de botas por dos días, casi tres días al mismo tiempo. Me falta uno, todavía no lo termino. Pero digo, los de este cliente ya están terminados. Fueron tres pares que me mandó. Y uh, pues el más duro, el más difícil fue el del Vibram 100. Es una suela muy difícil, muy dura para lijar. Y no se diga para coser. No sé si se dieron cuenta que cuando cose y saca hasta humo. <risa> saca hasta humo la... La aguja, por, pues se calienta la aguja y por el hule produce humo, como si fuera caucho. Eh, otra cosa que estaba diciendo, que ese trabajo, esta suela bien se puede, y usualmente nada más la pegamos, pegada, y el tacón, pues clavado obviamente, pegado y clavado, pero usualmente no, no la cosemos, antes no la cosía porque no tenía mi máquina esa, que es la única máquina que puede coser esta suela. Digo esta suela y con la entresuela, o sea, así de grueso, pues... Entonces hay un cargo extra, si alguna vez mandas algunas botas y quieres que se te cosa este suela, hay un cargo extra para que lo tengas en cuenta. Uh, usualmente no cosemos en esta bota como dije, pero el, eh, de hecho se me olvidó decirle al cliente que había un cargo extra por esto, pero se me pasó. No pensaba pegarla, pero a la hora de, a la hora de estar trabajando pues le llamé, le pregunté, ya me dijo, no, pues si la quiero cosida y dije, bueno ya, le vamos a dar un cortesía de la casa por esta vez, pero es muy trabajoso muy complicado para coser esta suela porque tantito que se equivoque uno como decimos ya ya valió y pues arruinamos el trabajo le cosimos aquí el el, el, el área del mocasín aquí y pues nada ahí está muchas gracias a todos de verdad si tiene alguna pregunta ya sabe mándeme email y ahí estamos déjeme saber cuál le gustó más de los tres pares estas las iron ranger o las mock toe que mostré primero sale nos vemos en la próxima y gracias hasta luego